Hello, hello, welcome. Good welcome. evening. Good evening, Jacqueline. Hello, teacher. Hello, Eva. Good evening. Hi, David. It's a pleasure to see you again. Thank you. Okay. Hello, Sophia, Mirna, Natalie. Welcome. Hello, Hello teacher. Hello, Natalie. Welcome. Hi, hey, teacher. Hi, Valmore. You're driving or you are home? Hi, home. Ah, good. Nice. So you're going to participate in class, right? Hay un mensaje WhatsApp dirigido a usted, teacher. Ah, okay, good. Uh, give me a second. My cell phone is on the table. Give me a second. Sorry. I'm going back. Thank you, David. Thank you very much. Let me check. Okay. Ah, uh, Lorena. Okay. Give me a second. Okay, good. So let's begin. Ah, there is another message. Uh, teacher. Ah, it's the same message, right? Okay. Okay, good. Let's begin with the with the platform, right? I was reading your commentaries. And let's begin with the objective. Look, by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the United States and Canada, right? Yeah. And in El Salvador too, right? Okay. And in the World Cup, of course, Argentina, right? You know. Good. And let's begin with this video, right? Let's watch, please. Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall... People play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. So they're talking about uh, football, right? And other sports, right? I was reading your commentaries. Estuve leyendo sus comentarios. Congratulations. Eh, leí el comentario de algún alumno ahí en contra de la alianza, no voy a decir nombres, of course, ¿verdad? Pero desde ya ese alumno tiene puntos menos. ¿sí? ¿Ok? No, 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 no he dicho ningún nombre. Easy, right? Don't worry. 
Okay, so this is the vocabulary about sport, right? And uh, we're going to learn, we're going to see again, vamos a ver nuevamente, right? The use of WH question, right? Uh, it says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH question. Como preguntar y como responder a las preguntas de WH question. Additionally, you will practice a conversation which illustrates uh, how this topic is used in a real life set, setting, right? Como practicar esta, eh, este tema de WH question y ponerlo en práctica en la vida real, okay? So let's watch the video, please. Here we go. Okay, it's taking time. Don't worry, teacher. The the internet is again it's está fallando good. ultimamente. Maybe it's Christmas time, you know, and yes. everybody's using the the internet. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm, hockey. Baseball and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Oh. Sorry, the internet again. <laughs> Excuse me, class. But I will show you something here, right? Uh, in the conversation, oh, let me see. Oh, you're a really good at Good. In the conversation, right? You, well, let me, let me maximize this, right? Vamos a hacer esto más grande. Okay, oh, sorry, sorry. Excuse me, class, sorry. Okay, here, right? Uh, and here we have um, some examples of, of WH question. Let me see. Here, right? So, Justin, what do you do in your free time? Look. What do you do in your free time? So, what is an information question word like what, where, when, etc.? Do is the auxiliary. You is the subject, and do, in this case, is the main verb, right? In this case, we have do as an auxiliary, and we have do as a main verb, as a principal verb, right? We also have this, look, uh, what sports do you like, right? What sports? And then we have the auxiliary do, right? You is the subject, and like is the verb, right? Okay, then uh, we have this last WH question word. Oopsie, sorry, give me a second here. Is it when do you play all these sports? When is the W the question W uh, H word right? The do is the auxiliary, you is the subject, and the and the verb play, right? So this is the structure we were practicing some uh, classes before. So we have four parts, right? WH word, auxiliary, subject, and verb. Four parts, right? Pay attention to this, four parts. Now let's go to the video and let's continue checking this. athlete when do you play all these sports oh i don't play these sports i just watch them on television do you play sports or watch a lot of sports now i would like to show you how to form simple present wh questions 
Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is, who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb do. After that, the subject you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may... Okay, that's enough, right? Now we're going to... Um, we're going to share the presentation for tonight. Um, this is the last uh, PowerPoint presentation I will show you, right? Because we cover all the topics already. Okay, let me see here, right? Okay, um, this is the class for today. It's a simple present WH questions and conversation. I love sports, right? And uh, as I said before, this is the objective for tonight, right? It says section one, but you know it's section five, right? Sorry for the mistake, but it's section five. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting, right? Real life. Okay, let's make a review. What is a WH question, right? 
The WH question or information question, because remember they have two names. WH question, because of WH, look, WH, 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 WH. Or information question. Why information question? Because when you say, do you live in Santana? Yes, I do. No, I don't. Do you like pupusas? Yes, I do. No, I don't. Does she live in San Salvador? Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. But when you make questions with WH question, right, or information question, you take one specific information. Where? Uh, in my house. When? Tomorrow. Uh, why? Because it's good. Um, who? My brother. So you obtain specific information, right? Okay. And they don't contain yes or no, right? As an answer. And they always begin with a WH word. What? Where? When? Why? Which? How? Whose? Whom? And who, right? I will take the attendance. Sophia? Sophia, are you there? Andrea, Stephanie? Daniela? Oh, uh, Andrea. Andrea? Hello? No, okay. Uh, Daniela? Eva? Present teacher. Welcome. Ingrid Jamil Ingrid Jamilet? Ingrid? No, okay. Uh, Jacqueline Vanessa Garcia? Present. Okay, welcome, Vanessa. Jenny? Present, teacher. Welcome, welcome, Jenny. Uh, Angie? Hello, Angie? Okay. Balmore, uh, you're at home, right? Huh? Balmore? Hello, teacher. Hello, David? Present, teacher. Okay, welcome. Uh, Juan Francisco? Juan Francisco? No. Okay, Alejandra Sofia. Good, Alejandra Sofia. Thank you. Now, um, let's continue with Catherine. Uh, Kathy, please. Present Kathy. teacher. Oh, welcome. Uh, Kenya? I am here, teacher. Okay, welcome. Uh, Lilian Sarai? Luis? Present teacher. Margarita. Mirna. Mirna. Present. Oh. Ah, welcome, welcome. Eh, Oscar Francisco. Saul. Present teacher. Okay, welcome, Saul. Lorena, no ha llegado todavía a casita. No, pero le vamos a poner asistencia porque están de oyendo. Good. Now let's continue with the information here. Let's practice, right? Okay. Remember what is for things, cosa, volado, chuncha, right? And they could be they could be abstract or concrete, right? Okay. Then we have what? Uh, sorry, who is for people? Where is for place? When is for time? Who's it for position? Why is for reason? Motivo, razón, right? Circunstal, no. Motivo and razón. Choice with which, whom, this is for, for people, but as an object, right? And how is um, manner or form, right? Okay. Teacher. Oh, yes? What is a choice? Choice is opción. Escoger algo. Decidir sobre algo. For example, I tell you, Eva, which color do you like? Pink or purple? Purple. Purple. So this is a choice. This is your option. You know, you okay. choose in between one, in between, between two, three, four, five uh, options. It could be with colors, with uh, ice cream, with clothes. You know, now we were talking about Christmas time that it's time to go shopping. So maybe say, Eva, which which dress do you like? The the, the green dress or dress or, or the the yellow dress? Just to say something, right? So it's a red. 
Red. Oh, lady <laughs> fresh. Okay, nice. Nice. Okay. Okay. Thank you. Let's continue. Let's continue. Right. How to use simple present information question. The structure is simple, right? No, no, it's not simple. But uh, WH word, auxiliary do or does, the subject, the verb, and the component. For example, right? When do you play football? When do you play football? When is the WH word? Do is the auxiliary? And you is the subject, right? Remember that we use do for I, we, you in singular and you in plural and they, right? Okay. And then the verb here, right? And the complement, the whatever. Also, when we uh, have um, third person singular, he, she, and it, we use das. He, for example, look, we use das. What does he do on vacation? What does my brother do on vacation? What does Mirna do on vacation? Right? What does Saul do on vacation? And why I don't say he does? Because we're using the auxiliary here, right? And when we use the auxiliary, it's not necessary to change the member, right? It's not necessary. It's not necessary to say, does uh, what does he does <laughs> no what does he do right okay this is the structure right and here we have example right example with do and example with does what do you need mm, a blue tie what do you need a new car a trip to europe <laughs> uh, a night with Scarlett Johansson. <clears throat> okay. Good. And what does she want? She wants new bags. Ya dijimos que esta es una pregunta que una mujer jamás, jamás va a decir que no. Una cartera nueva, jamás. Hasta dormida, pues. Cartera nueva. Okay. <laughs> okay. Good. Then uh, we have. Oh, sorry. Yeah. <laughs> Clothes, shoes. Bag, right? Ropa, cartera, y zapat. Never. Always say yes. Maquillaje. Yes. <laughs> oh, oh, yes, makeup. You're right. Diamonds. Ah, uh, what? Diamonds. Diamonds. Diamonds, yes. Diamonds. Okay. Diamonds. Uh, so, uh, David, talking about diamonds, today I, I sent uh, uh, a, a song. The name is uh, uh, Forever Young, Alpha Bill. He says, uh, Dice que le gustan los diamantes porque los diamantes son eternos. Y él quisiera que vivir para siempre. Eso dice la canción, ¿verdad? Diamonds are forever. This. Diamonds are forever. Espero que les haya gustado la canción. ¿eh? Ok, let's continue. Why do they want that suit? Because it's great. Why does she like this tie? Because it's great. Uh, what color do you want? Or look, look, Eva, I can say, which color do you want? También es aceptable usar which in este contexto, right? Then you say black. Well, in my case, I prefer white, but what size does he need? Tamaño, right? Size, extra large. Which sweater? Ah, look here, which, right? ¿Cuál suéter? Because you have an option, right? One, two, three, four sweaters, and then you say, ah, the green one, el verde, suéter verde. We don't say the green sweater, but we say the green one. Which shoes does she like? The black one. Excuse me, excuse me. <clears throat> sorry, sorry. Perdón por la malpereza, okay. Now, let's continue with the next one. Complete the question with where. Okay, let's begin working, right? Ladies and gentlemen, we begin with Sophia. Sophia, please. Can you help me with number one? No, number one is done, right? It says, where do your parents work? Number two, please, Sophia. Okay, so, uh, Eva, please. Hello, ah, hello so Sophia, hello. Okay, so, uh-huh. 
se okay. está analizando espera. Ah, ok, good. Ah, sería okay. where, con where. Where, uh -huh. yes. where, where does it? Where does? No, after. Where does Maria work go shopping? Maria's brother got go shopping. shopping. Mm -hmm. Okay. Where does Maria Maria's brother go shopping, right? Okay. Now let's go to number three. Number three. Uh, Vanessa, right? Vanessa Garcia, please. Number three. Mm, okay. Uh, why her? Why does her friends do the English? Is uh, studying. Okay. Notice that English is in capital letter, right? Siempre que pongamos el lenguaje, un lenguaje, Spanish, English, Portuguese, French, we always uh, do with capital letter, right? Thank you very much. Thank you very much. Now, who's next? Um, Jenny. Jenny, please. Miss Maeda? Yes. Please. Number three. Uh, number four, excuse me. Number four. Listen, please. I mean, what? <laughs> Um, what? Okay. Uh, well, let me tell you that in number three, we are going to use where, right? Where does your friend study English? Uh, give me a second. Realeme un segundito. Voy a corregir esta que está. Le faltó el signo de, de pregunta, la anterior. Regáleme un segundito. Oh. Question mark. Question mark. Y ya me acordé que todas van a comenzar con where. But why está bien. Yeah. La, la tres está bien con why, pero vamos a seguir para where, where does her friend study English, right? Pero la anterior estaba buena. Repito. Entonces okay. sería where do you. Where, yes. Where do you go? Uh -huh. Where do you? Eat lunch. Perfect. Where do you eat lunch? Nice. Nice. Very good. Let's continue, right? Number five. Number five. Give me a second here. Who's in the list? Um, and you know, Bal Balmore, please. Come on, Balmore. See, you, teacher. Number five, please. Using where? Tell me what is the information question here. Please. Where they listen to music. Okay. Look at this, Balmore. Where do you eat lunch? So where, one, cling, do, auxiliary, cling, you, subject, cling, and eat, that is the verb, cling, for par, right, Palmore? So they listen to music. Where is the WH word? And what is next? ¿Qué seguiría entonces, Palmore? Do. Do, totally right. Where do? They listen to music. They listen to music. When you say listen to, we always use the preposition to, right? Esta es una regla, que siempre que usen listen, tienen que usar la preposición to, right? Thank you very much, Balmore. And number six. Who's next? Number six. Let me see. In the list, after Balmore, we have uh, David. Please, David. Okay. Where Roberto? Mm -hmm. No, 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 excuse me, excuse me. Where? Um, 
Dos. Okay, wait a minute, David. Robert and Eric are singular or plural? Plural. Oh, so where? Where do Roberto and Eric exercise? Okay, thank you very much. Thank you very much, David. Okay. Next one. Number seven. And let me see who's going to help me. After David, we have um, Kathy, please. Kathy, number seven. Um, where do? Okay, his sister is singular or, or plural, Kathy? Yes, see his sister singular. Uh -huh. It's singular, so we use do or does? And do. Mm, we use do with plural, right? Where to Roberto and Eric, Roberto and Eric is plural, so we say do, right? But with his sister, in this case, she? It does. Does, right? Where does yes. his sister? Work. Work, right? You know that we don't add the S, we don't say works, because we have the auxiliary. The auxiliary uh, does, right, in this case. Thank you very much, Kathy. Thank you very much. Gracias. No, no, no. Thank you, please. <laughs> Thank okay. you. Good. Now, after Kathy, we have um, Kenya, right? Kenya, can you help me with number eight, please? Please, please. Where does your brother? Where does your brother? Do the laundry. Do the laundry, right? Okay. Okay, sorry again, sorry. And, and look that Kenya said, where does your brother? No, no, where do your brother, does your brother? Because your brother is, is singular, it's third person singular, right? And when you say that, do, sorry, because we already have the, the auxiliary. Does. I have a message here, tengo mensaje. Ah, okay. Okie dokie. Okie dokie. Thank you, Lorena, and welcome, Majo. Good. And let me see. Quiero ver si una más. Number nine. No, ya no hay. Good. Teacher. Ajá. Uh -huh. Porque se tiene que usar tú después de listen. Ah, es una regla. Sorry. Es, es que uh, hay verbos eh, que usan una preposición. Eh, Después del, del verbo, o sea, después de, de ellos mismos. Por ejemplo, uh -huh. talk, talk about, por ejemplo, talk. Let's talk about. Um, Como para darle más hay sentido. Un, hay un, sí, no, sí, 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 para darle más sentido, pero en el caso de listen es como un, una regla, o sea que siempre se tiene que usar. Este, ahorita, en el caso de go, de go to. Go to, sí, pero, pero uh -huh. go tiene ciertas excepciones. Puedo decir, go home, por ejemplo. Uh -huh. go, go shopping, go shopping. No, no decimos, go to shopping. Uh -huh. uh, entonces, ahí 50-50 sería, David. Fíjense okay. que ahorita eh, hay, ese es un curso avanzado. Un curso avanzado, pero ahorita no me acuerdo. Tengo varios libros virtuales y hay un listado de, de, de verbos que ahorita sinceramente no me acuerdo, pero si lo encuentro, le voy a mandar el listado al grupo. Eh, listen to, talking about, eh, son como unos 14 verbos, 15 verbos son más o menos que, 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 que se combinan, pero ahorita no, ando perdido, ¿verdad? Perdido, sí, solo tengo la idea y que para uno cuando, cuando entiende el inglés eh, y lo usa en contexto, pues sí me entiende, o sea, o yo, o yo lo leo y entiendo, pero, pero irse al punto gramatical sí a veces cuesta, ¿verdad? porque es un mapa así grandote, 
que está entre básico, intermedio y avanzado. Entonces, yo en mi mapa ahorita ando un poco extraviado. Pero si las encuentro, se las voy a mandar. Oigan. Pero esas son de las la más comunes. Listen to, talk about, de las que me acuerdo. Eh, Teacher, y usted no se puede como, como tips para aprender a pronunciar. Ah, oh, claro, claro que sí. Este, eh, para comenzar están las canciones. Okay. Uh -huh. Usted aprende a hacer una canción semanal y le aseguro que en unos cuatro meses usted está pronunciando bien, así. Una canción semanal. Pero aprenderse la verdad, no, esto es no de memoria, pues, pero por lo menos, qué sé yo, cantarla unas diez veces. Uh -huh. okay. Permítame, tengo un micrófono por ahí, ahorita lo pagamos, ok. Muy bien. Eh, otra es cuando usted ve una película en inglés, ¿verdad? Póngale subtítulos y vaya repitiendo palabras claves. O sea, no, no voy a decir todos oh, los, los personajes, ¿no? pero palabras claves. Usted en voz alta, no, no, en, no en la mente, no en la mente, igual que las canciones, de cantarlas. Uh, otra forma, perdón, se me olvidó lo de las canciones. Otra forma que usted puede hacer es... Eh, Escuchar unas dos o tres veces la, la, la canción y seguir la letra y después irse a, a la versión karaoke. ¿Sí? En la, en la, lástima que por derechos de autor no puedo pasarles eh, esos videos, ¿verdad? Pero este, usted puede ir a, a YouTube. Sí, yo puedo decir la palabra YouTube en esta clase, no hay problema porque es, es de uso público. Pero eh, si usted escucha la canción, va, por ejemplo, la de ahora, ¿verdad? Forever Young. A mí me fascina la canción. Entonces, este, yo la canto en karaoke también. Entonces, eso me ayuda. Ya escuché la canción varias veces, ya, ya sabe cómo uno pronuncia, sí. Cómo es pronuncia, y ya voy yo a la canción, al karaoke, ya voy siguiendo, hermano. ¿Verdad? Eh, obviamente recomiendo canciones, no a cantar canciones de rap, porque <ríe> ni yo las puedo seguir. Eminem. Yeah, ok. Aunque las de Eminem, algunas son poquitos, se pueden seguir. Eh, pero canciones románticas. Sí, porque son fáciles. Ay, ya, ya. <ríe> Ese es un ejemplo. Eh, muy bien, David, muy bien. <ríe> okay. otro, otro es los audiobooks de niños, porque ahorita estamos en niveles básicos. ¿verdad? Entonces, váyanse a YouTube y ahí hay varios audiobooks. Les pone la letra y la van leyendo, ¿sí? Igual ustedes. No, no lean todito, pero palabras claves, ¿no? Y las conversaciones que, ha que hacemos. Yo sé que a veces no queda tiempo de hacer muchas conversaciones, pero cuando podamos, o ustedes levanten su mano y digan, pinche, yo quiero participar. ¿Verdad? Porque eh, cuando ustedes están pronunciando, yo les escucho y les hago algunas correcciones. Otro tip. El último ya, ¿verdad? Este, en los celulares... Hay una aplicación de, de una grabadora, ¿verdad? Ustedes se graban y escuchan el audio, ¿sí? Eh, Duolingo. No sé si es Duolingo. Yo, no, no, no. Estoy hablando de una aplicación. Bueno, el, el mío es, es iPhone. No, es del, no va a creer que es de los 11, 12, versión 14. Oh, no, oh, versión excuse 6. Excuse me, perdón. I'm David, sorry. David. It's... Wow. De los viejitos. Yo también y no tiene eso. Es iPhone. Oh, Aquí está, ¿ves? La aplicación. Es una aplicación que viene con el teléfono. Ya viene aquí. Y aquí usted graba, ¿ves? Le da aquí y graba. Entonces, este, vaya leyendo algo. Digamos aquí usted vaya a la plataforma. Oh, sorry. Pero el suyo es 11, el mío es 6. Excuse el mío es cinco. El, ah, bueno, sorry. El mío todavía tiene el botoncito. Ya le arruinó, por cierto. Ya, ya no da nada. Vaya, entonces graben su voz y compartan. O sea, David. Bueno, David, si nos la vamos a picar, por favor. Cuánta no humildad. Sí, cuánta humildad. Eh, gracias, Eva. Eh, me robó las palabras. Este muchacho, así que me achicó con mis seis. No, no, es que le estoy que diciendo que, que si lo quiere de regalo de Navidad. Yes, 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 yes. 
Ajá. Comprados, comprados, usados. <risa> vale, sigamos. <risa> sigamos. Entonces, esta es una buena opción. Vale, digamos, yo aquí les estoy poniendo los, estas presentaciones. ¿Qué puede hacer usted? Vale? Digamos aquí, ve. Where does Maria's brother go shopping? Entonces, graba eso y ya lo escucha. ¿va? O, o, o las canciones, vale. Escucha la canción, se graban ustedes un pedacito, no toda la canción, bueno, pues y ya lo comparan y dicen, ah, eh, yo digo school, y no es school, es school, right? Por decirles algo, esos son de los tips. Uh, eh, es que no es una app, es una aplicación, me están preguntando sobre la app. Es una gra la grabadora, que yo creo que todos los celulares traen una grabadora de voz. Aquí dice el mío, miren, notas de voz. Bueno, para los que tienen iPhone, como David. ¿no? Ahí dice. No es mío. Ah, es, es de la oficina. Vaya, y dice notas de voz. En Android debe haber, debe haber, deben traer esa aplicación. ¿sí? No es un app, es una aplicación del celular. Entonces ahí pueden grabar su voz y... Y ahí el, la memoria es de todos los, hoy los teléfonos traen una gran memoria. Así ahí pueden practicar todo lo que ustedes quieran. Esos son, son de los tips que yo les puedo uh, uh, dar para que ustedes mejoren su pronunciación. Y además en, este, ¿cómo se llama? Yo les mandé un video de, de listening. Que igual, eh, le pone la expresión, ya entonces ustedes repitan, repitan. Y ya cuando la repiten, al final, porque los repite tres veces, al final no digan nada. Quédense calladitos y escuchen. Si lo han dicho bien, ¿no? Con, ¿Verdad? Este, ya se los mandé varias veces esa, ese video. Voy a tratar de mandárselo otra vez, ¿sí? Y, y no solo ese video, hay un montón de videos donde solo le dicen a usted, diga la, la expresión, usted repite, ¿sí? Esos son de los tips que les puedo, les puedo este, dar para mejorar su pronunciación. Y ahorita, pues, vamos a practicar. Repeat after me, please. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Listen, it's not go. Go, no, it's go, go shopping. Where does her friend study English? Study. Notice that it's not her friend, it's her friend, her friend, her friend, no? Her friend. Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where do Roberto and Eric exercise? Where does his sister work? Where does your brother do the laundry? Okay, let's go to the last exercise. Let me see what time is it. Okay, we still have time. Eh, por favor, quiero su 100% atención en este ejercicio. Eh, porque es un poquito complicado. Vamos a entrar a una, a una parte de la gramática bien complicada. Así que, por favor, presten atención. Sorry to use a lot of Spanish, right? Perdón por usar para, para explicar esto. Bye. Ya dijimos que las, las preguntas de información en el presente simple, bueno, en, en todos los tiempos, pasado, futuro, presente, tienen cuatro partes, ¿sí? Que es el W is word, que me indica cómo, dónde, quién, por qué, cuál, etc. El auxiliar, que puede ser do o das, en el presente simple. El sujeto, que puede ser Pedro, María, Juan, he, she, they, Firulais, Misipus. Puede ser cualquiera. ¿sí? Y la número cuatro, el verbo. El verbo. ¿sí? Ok, esas son las cuatro partes de las preguntas de información, pero hay una excepción. La excepción es esta, miren. Who visits your uncle in la unión? ¿Quién visita a tu tío en la unión? Si se fijan, aquí no estamos usando el auxiliar, ¿ve? No decimos, who does visits? No, no estamos usando. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hacer esto? 
Porque miren en este caso, who does your father visit in la unión? Aquí estamos usando el auxiliar, ¿ve? Y en el otro, ¿por qué no? A ver, ¿por qué? Ahorita le explico. Cuando nosotros estamos preguntando sobre la persona, el sujeto, el que realiza la acción, que no sabemos quién es esa persona que realiza la acción, no sabemos quién es el visitador, no, no sabemos quién es el, el que está visitando a mi tío o a tu tía. ¿sí? Cuando eso sucede, el who actúa como un sujeto. Este who es el sujeto, porque miren, después de este... O sea, que va tiempo, implícito. Va implícito. No, no, no es implícito, está ahí, ahí está ahí. ¿ve? Lo que pasa que, David, como es pregunta, no uh -huh. sabemos quién es. No es que vaya implícito. ¿Verdad? Uh -huh. Es que no lo sabemos quién es. Por eso precisamente preguntamos, ¿verdad? Por eso estamos preguntando quién es ese sujeto, quién es ese tipo, quién es esa persona que visita a mi tío. Oh, y, entiendo. Y respondo como mi padre, mi papá, el que visita a mi tío. Entonces, ah, ya me respondí. ¿Pero qué estoy respondiendo? Estoy respondiendo quién es el sujeto, quién es el que visita. ¿Sí? Eso estoy respondiendo. Entonces, en este caso, el who es el sujeto. O, ya respondido, my father es el sujeto, ¿sí? Él es el que hace esa acción, él es el que visita. ¿Entendido? Cuando no se conoce entonces al sustantivo, es okay. el, la pregunta, que hace el, el W question, la palabra que asume el rol de, de sustantivo. ¿Entiendo? Por ejemplo, yo digo, who likes águila? Por ejemplo, ¿a quién le gusta ese equipo feo del águila? ¿A quién? A David. Sí, sí, bueno. Eh, ahí, perfecto. Ok, entonces. ¿quién? Es cierto, hay aliancista. Eh, que alguien quiere que le baje puntos, dicen. ¿no? Entonces, eh, ese, esa persona que le gusta, que, ¿a quién le gusta? No sé a quién le gusta el águila. Entonces, yeah. a David. Entonces, David es el, el sujeto, es el que crea la acción, ¿ya? Muy bien, ahora vamos al caso contrario. ¿Quién es el que recibe la acción? ¿Ok? Who does your father visit en la unión? ¿A quién visita tu papá en la unión? ¿Quién es el visitado en este caso? ¿Ok? ¿Quién es el que recibe la acción? No el que la hace. ¿Quién el, es el, el que tío, la el tío es visitado. Entonces, en ese caso, my uncle sería el, el objeto. El que yeah. es visitado. ¿sí? En ese caso, usamos sujeto el auxiliar, directo. usamos el auxiliar y el sujeto, eh, correcto, es sujeto directo. Y el sujeto, no, perdón, es objeto directo, perdón, es sujeto directo. El sujeto va después del auxiliar. En este caso, ¿quién yeah. es el visitador? Mi papá, ¿ve? O tu papá. Uh -huh. ¿Y quién es el visitado? Ah, eso no lo sé, ¿quién es el visitado? Por eso, por eso mismo estoy preguntando. Entonces, en la primera estoy preguntando sobre el sujeto y en la segunda estoy preguntando sobre el objeto. ¿Sí? ¿Ok? Uh, vaya, digamos... Eh, oh, perdón por poner a David, ¿verdad? Eh, ¿A quién le da dinero David? ¿David tiene, tiene hijos usted, David? No. No, no, no. Bueno, bueno un sobrino... Que le regalen sí. Navidad, algo así, bueno, que yeah, yeah. le da unos 10 dólares. Okay. Ah, no, 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 muy poquito. Ah, para... <risa> o sea, my iPhone, muy poquito. <risa> <risa> ok, internet. Al mar no le digo mar, le digo, o sea, no. Yeah. Ok, entonces, eh, who gives money? Mr. Money. Sí, Mr. Money, sí. Who gives money to my uncle? ¿Quién le da dinero a mi sobrino? O al sobrino. ¿verdad? Who gives money? Entonces, el que da el dinero, ¿quién es? David. Ahora, ¿quién recibe el dinero de David? Who does sobrino. receive the money? El sobrino. Entonces, el que da el pisto, lo dudo, pero bueno. Ok, el que <ríe> da el pisto es David. Y el que lo recibe yeah. es el sobrino. Entonces, mm -hmm. Cuando yo no sé quién es el que da el pisto, pregunto, who gives the money? Y yeah. cuando yo, yo no sé quién es el que recibe el dinero, who does David give the money? Ya. Yeah. 
Y cuando es objeto, aparece un fulano aquí. ¿ve? En este caso es your father. O, o el que da el dinero en este caso es David. ¿no? Yeah. Okay. Pero aquí, aquí, miren, arriba no aparece un fulanito. ¿eh? Aquí solo aparece your uncle, pero ese es el que recibe la acción. ¿va? Entonces no aparece otro. En cambio, que aquí sí ve. Aparece explícito el sujeto. <ríe> ¿Ok? Bueno, pero lo que yo necesito que ustedes entiendan es lo siguiente. Que cuando usamos who preguntando por el sujeto, no usamos auxiliar y el verbo lleva una S. Y cuando preguntamos sobre el objeto, entonces usamos el auxiliar ¿sí? y otra persona ahí. ¿sí? Vamos a ver. Don't use do or does with who if the question is about the subject. Miren, si la pregunta es acerca del sujeto, no usamos does ni do. Always use the third person singular form. O sea, siempre vamos a usar la tercera forma del, del verbo. En este caso, visits. ¿Ok? Who does live here? Mm, and incorrect, right? Who live here? And incorrecto. En la primera es incorrecto porque estamos usando el does. Y en la segunda es incorrecto porque en el verbo no le, no le pusimos la S. Pero aquí sí ve. ¿Quién vive aquí? Who lives here? Ok, question. Pregunta. Teacher, y para ser realistas en términos de, de, de com comunicación en Estados Unidos o en otros de sus países, ¿se fijan demasiado en la cuestión de la pronunciación, por ejemplo, en el caso de la S o otra, otra situación? Bastante. Es más, es un lenguaje basado en, bastante en sonidos. No tanto como el chino. El chino sí es casi 100% basado en sonidos. Pero en inglés sí hay muchos sonidos. A veces, inclusive la entonación. Estamos, eh, acuérdense, David, que estamos hablando del stress, de la fuerza de voz, ¿no? Hasta eso cambia. I, I, I can play football. I can play football. ¿eh? Solo la entonación cambia el sentido de, de la oración. Entonces, si se fijan, eh, por ejemplo, algo que nosotros tenemos como error en, en español, que la B labial y la B labiental la pronunciamos igual. Usted dice eh, vaca y dice abuelo, a mi abuelo. Pero en inglés no. En inglés dicen very, ponen los labios atrás de los dientes de arriba. Va, va. Y cuando dicen eh, boy, por ejemplo, muchachos, boy, cierren los labios. Boy, boy. Si usted pone a un gringo, perdón otra vez la palabra ofensiva, perdón, a, a una persona de Estados Unidos, disculpen. Si usted pone a una persona de Estados Unidos a decir uh, eh, abuelo, por ejemplo, eh, la palabra en español abuelo, él le va a decir así, mire, mi abuelo, abuelo. Él no va a decir abuelo, sino que abuelo. O hay una película que se llama Terminator, donde dice el, el, el personaje, hasta la vista, baby. Baby, cierra los labios, ¿sí? Entonces eso es súper importante, cerrar los labios. Va, va. Y en la B labial, la vidental, perdón, va, va. Si usted no pronuncia así, esas dos B, no le van a entender. Entonces, es bien importante la pronunciación. Muy importante. Luis, su pregunta, Luis. Eh, sí, teacher, eh, también en, en el W Question Watch, también vi un, un ejemplo en el video anterior. Sí. Eh, en, todas, en todas puede ser que se utilicen esas dos formas de preguntar. Uh, o solamente en who ah no, 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 solo yeah. con who solo en who uh, uh, solo okay. con who, si no es con otro solo con who eh, sí. en watch, eh, en what, perdón también vi una pero creo que no, ¿Ah? no sé mm. sí, en el, en el video what the sport eh, ah. no, no ponían what the sport plays ajá, what the sport play ah uh. What's for? Sí, no, no me acuerdo bien del ejemplo, pero es que... En ¿Qué este deporte caso, practicas? ¿Qué deporte what's, practicas? What's for? Pero es que no, quizás lo voy a ver el video otra vez, pero, pero, pero Luis, no, no es este caso, no, no, no es este caso de, ah, okay. de sujeto, objeto, no, no. Eh, creo que en ese caso, lo, lo que me preguntaba la vez pasada, David, eh, lo del fish, 
eh, fish for breakfast, es como que cortan, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, pero gramaticalmente no, no se puede hacer eso, solo ya en la hora de hablar. En la hora de hablar sí se pueden cortar las expresiones. Pero no me acuerdo bien. Eh, si gusta okay, la siguiente clase, me hacen recordatorio. Sí, Voy a ver sí, el video estoy... otra vez, si no, no le capto la partecita esa, pero sí, más o menos tengo una, una idea. Okay, ok, gracias. Después vamos a responderlo súper bien. Esa pregunta. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Solo vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito. Teacher, yo le quería preguntar algo rápido. Ah, ok. Come on. ¿Cómo se leería ahí donde llevaba el DAS? Si está incorrecto. Ah, no, no podía leerse porque sería who does lead? Bueno, para comenzar. Eh, en español. El, el, es que vaya. El do y el DAS no se pueden traducir. ¿Por qué? Mm. Como auxiliar, no se pueden traducir. Porque uh -huh. no existe uh -huh. en español. Nosotros usamos la conjugación del verbo. Pero ellos, en lugar de decir, eh, por ejemplo, vaya, están best, comiendo. I eat, you eat, they eat, my friends eat. Entonces el verbo lo dejan plano. Plano. Entonces, eh, digamos, ellos no usan la palabra eh, yo como, tú comes, nosotros comemos. No usan eso. Lo que ellos usan son auxiliares. Entonces el auxiliar me, me dice a mí, si es primera persona, segunda persona, tercera persona, si está en presente, si está en plural, si es negativo, si es pregunta. O sea, el, el auxiliar me indica todo, ¿ya? Pero eso no existe en español. Entonces, cuando usted quiere traducirlo al español, no hay equivalencia, ¿sí? no se puede traducir. Entonces, aquí esto, está aquí, who does live here? Esto no lo puedo traducir, no, tiene, no tendría sentido. ¿Ok? Ni esto, porque no le agregamos la S. Pero ya gramaticalmente sí, ¿ves? who lives here. Aquí sí, ya se puede traducir normalmente, ¿verdad? Así que. Ok. Es solo un ejemplo incorrecto, ¿verdad? Nada más, que no se puede traducir. Ajá, eh, ¿alguien más tiene una pregunta? Eh, ah, pasé. Sí, sí. Sí, ya les puse asistencia, eh, Lore. Ya les puse asistencia, sí. Ok. Muy bien, se nos fue el tiempo. Sí, solo, solo voy a más o menos preguntar, ¿verdad? Who takes out the garbage in your house? My father do or my father does? My father does. Good. Who makes dinner? My mother? My mother? My, my mother does. does. Okay. Who washes the dishes in your family? I? I do. I do. I do. Who does the laundry in your house? My sister does. My sisters? Does. Does. Mm -mm. It's plural. Do. Remember, when it's plural, do. When it's plural, do. It's when it's plural, it's do, right? Number five. Who watches TV after dinner? Does. My grandfather? Does. Does. Who takes a shower in the morning? Everybody. Everybody does. Everybody does. El everybody, somebody, anything, something, nothing, eh, it, se toma como tercera persona. Entonces siempre vamos a usar everybody is, somebody okay. is, Everybody does, somebody does, etc., etc., right? Okay, class, thank you very much. Eh, les debo material para mañana. Me quedo pendiente a Luis de averiguarle el verbo. See you tomorrow. Ah, Good good night. Thank you, teacher. Good, good night. night. Good night. Good night. Good night. Good night.